இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிம்பிளால் இருந்து பேசுகிறேங்க நாம் இன்றைக்கி பெரியவங்களுக்கான ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு அளவு எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் உடம்பு சுற்றளவு முதல்ல எடுத்துக்கணும் முப்பத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் கீழே ப்ளவுஸோட எண்டு பாயிண்ட் எடுக்கணும் அது முப்பத்தி ஒன்று சரிங்களா தெரியுதுங்களா முப்பத்தி ஒன்றுன்னு எடுக்கிறோம் சரியா அதுக்கு பிறகு நாம் முதுகோட உயரம் எவ்வளவோ இந்த ப்ளவுஸு அவங்க கொஞ்சம் பெரியவங்க கொஞ்சம் லூஸாக தான் போடுவாங்க இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து வச்சு எடுங்க இது வந்து டூ பை டூ கிளாத்துன்றதால் கொஞ்சம் சுருக்கம் இருக்கும் பன்னிரெண்டரை அதே மாதிரி நம்ம ஷோல்டர்லேருந்து முன்பக்க ஹைட்டை எடுக்கிறோம் ஹைட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அந்த சைடு எடுத்தாலும் சரி இந்த சைடு எடுத்தாலும் சரி அது வந்து ரெண்டு பக்கமுமே அவங்களுக்கு பிளெயினாக இருக்கிறதால ஒரே அளவு தான் வரும் அதே பன்னிரெண்டரை இங்கே முன்னாடியும் வச்சுக்கலாம் பிறகு அப்படியே நம்ம கையோட லென்த் எடுக்கிறோம் கையோட லென்த்து எட்டுற கையோட சுற்றளவு ஒன்பதே கால் இப்போ பின் கழுத்து பின் கழுத்தோட உயரம் வந்து பெரியவங்க போடுறது ரொம்பவே மேலே தூக்கி தான் இருக்கும் இது வந்து ஹைலைட் மாதிரி தான் நீங்கள் அதையும் இதே மாதிரி தாங்க எடுக்கணும் இப்போ இந்த நெக்கோட எண்டு எங்க முடியுதோ இங்கே எண்டு எங்கே முடியுதோ அதையே நீங்கள் நேராக பாயிண்ட்டாக வைக்கணும் ஷோல்டரில் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்த பாயிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாலுன்னு வருது இல்லைங்களா இது நெக்கோட ஆழம் நாலு தான் அதே மாதிரி முன் கழுத்து அதோட ஆழம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு எங்கே பாயிண்ட் முடியுதோ அதை நீங்கள் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பார்த்துட்டு இந்த பாயிண்ட் எங்கே முடியுதோ அதை பாருங்கள் ஆறரை சரிங்களா இங்கே வந்து ஆறரையில் முடியுது இவ்வளோ தாங்க நம்ம இவங்களுக்கு சாதாரணமாக தைக்கிற ப்ளவுஸை நம்ம எப்படி தைக்கலாம்ன்றத பார்ப்போம் இப்போ அம்மா ப்ளவுஸை நம்ம வெட்டுவோம் எப்படி முதல்ல கை வெட்டிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த பக்கம் போட்டு வெட்டிக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல உரம் வர மாதிரி போட போகிறோம் நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க கேட்டிருந்தாங்க அம்மம்மா ப்ளவுஸ் தைக்கணும் அதை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க புதுசாக பழகும்பொழுது முதல்ல வந்து அம்மம்மா ப்ளவுஸ் பழகினா தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தையல் வந்து சுலபமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து கட்சோலி பட்டை அதெல்லாம் இல்லை இல்லைங்களா அதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் வந்து முதல்ல இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் தான் நம்ம கிளாஸ் போனால் கூட உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது இதுவாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் கட்சோலி ப்ளவுஸ் எல்லாம் வருவாங்க இப்போ அம்மம்மாவோட கை சுற்றளவு அந்த சுற்றளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒன்பதே கால் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு இங்கேயே முடிஞ்சிடும் இல்லையா இப்போ சும்மா வந்து இது ஒரு நாலே முக்கால் நம்ம எடுக்கிறோம்னா இங்கே நமக்கு அஞ்சே முக்கா அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இங்கே ஆம்ஹோல் கிட்டே வரும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து கூட ஒரு ஆறாக நம்ம வைப்போம் அதாவது பன்னெண்டு சுற்றளவு பன்னெண்டுன்ற மாதிரி நம்ம வச்சோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துலையும் ஆம்ஹோல்லையும் சரியாக இருக்கும் கையோட நீளம் எட்டரை இன்ச்சு எட்டரை இன்ச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே மடிக்கிறது பிறகு இங்கே நம்ம ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணுறது அந்த எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம சேர்ப்போம் இல்லையா அப்போ பத்து இன்ச்சாக நம்ம சேர்க்கணும் அதாவது எட்டரை கூட நம்ம ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சை சேர்த்தோம்னா சரியான அளவாக வரும் இப்போ இங்கே நமக்கு அவங்களோட இந்த முன் கையோட அளவு ஒன்பதே கால் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே ஆம்ஹோல் கிட்டே வரும்பொழுது நமக்கு அதாவது நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சை கழித்து இந்த இடத்த நீங்கள் ஆம்ஹோலோட ஆழத்துக்கு உண்டான இடமா எடுங்க அப்படி இங்கே எடுக்கும்பொழுது இங்கே எடுத்ததை விட ஒரு இன்ச்சு இங்கே கூடுதலாக வைக்கணும் இதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ நாலே முக்கா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் இங்கே அஞ்சே முக்கா அதாவது இங்கே ஒரு கோடு தள்ளி வரும் எக்ஸாக்டான அளவுனா இங்கே வரும் நம்ம கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் ஒரு நாலே முக்கா அப்படின்றத சொல்கிறேன் இங்கே வரைக்கும் வரும் அப்போ இந்த மீதமுள்ள இடம் நமக்கு இந்த சீம் அலவன்ஸில் வந்துடும் 
இதை நம்ம இது ஒன்னே கால் இன்ச்சுக்கு மடிக்கிறோம் ஒன்னே கால் இன்ச்சுக்கு மடிக்கிறோம்னா அதை இந்த எட்ஜை வந்து நம்ம அப்படி மடிச்சு தைப்போம் இல்லையா அதுக்கும் சேர்த்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சுக்கு இந்த இடத்த மடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த இடத்த கரெக்டாக வெட்டுறோம் மற்ற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சாதாரண நம்ம வெட்டுற இது கட்சோலி ப்ளவுஸ் நம்ம வெட்டுவோம் இல்லையா அந்த அளவு மாதிரி தான் அம்மா வந்து ரொம்பவே ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் தைக்கணும்னாலும் நீங்கள் இந்த ப்ளவுஸில் பழகலாம் இப்போ மார்பு சுற்று அளவு நம்ம முப்பத்தஞ்சு எடுத்தோம் இல்லையா இவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த டாட்டு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவில் பிடிக்க போகிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு இன்ச்சை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் முப்பத்தஞ்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா முப்பத்தஞ்சுன்னா நம்ம ஒரு அஞ்சு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நாற்பது அந்தளவு கூட தேவைப்படாது இருந்தாலும் இது துணி தாராளமாக இருக்கிறதால நான் அந்த மாதிரி எடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு மூணு இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா கூட அம்மம்மா ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஒரே மாதிரி போட்டு வெட்டினாலும் சரி தனித்தனியாக போட்டு வெட்டினாலும் சரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா பேக்கு ஃப்ரண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரே அளவாக தான் வரும் ஏன்னா எந்த இதுவும் மாற்றம்லாம் அவ்வளோ வராது இந்த ப்ளவுஸில் ரொம்ப ஈஸியாக தைச்சிடக்கூடிய ப்ளவுஸ் தான் இது இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் அப்படியே நம்ம கை வெட்டினதுனால இங்கே ஈடு தாழ்த்தி இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் சமப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸுகளுக்கு நீங்கள் இந்த கட்சோலி பட்டை இல்லாததால் நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி மடிக்கும் பொழுது அதில் இன்னமுமே வந்து ரொம்ப நீட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ அந்த நம்ம வந்து முன்னாடி எதுவும் கட்சோலி பட்டை அந்த மாதிரிலாம் வைக்க போகிறது இல்லை இல்லையா அப்படி இருக்கிறதால நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம மடிக்கிறதுக்கும் ஒரு பீஸ் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி மடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ்களுக்கு கட்டாயமாக முன்னாடி பின்னாடியே நீங்கள் அப்படியே க்ளாத் இருந்தால் அப்படியே கூட மடிச்சுக்கலாம் முன்னாடி கொஞ்சம் பீஸ் ஜாயின் பண்ணி மடிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு க்ரிப் கிடைக்கும் ஏன்னா ரொம்பவே பிளைனாக இருக்குது இல்லையா அதுக்காக இப்போ பின்னாடி வந்து நமக்கு எடுத்துருக்கிற அளவு பன்னிரெண்டரை நம்ம எப்பவும் போல் இந்த ஜாயின் பண்ணுறது மடித்து தைக்கிற ஷோல்டரில் நம்ம பிடிச்சி தைக்கிறது அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து நம்ம துணியை விட்டு ஒரு பதினாலு அல்லது பதினாலே கால் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் மடித்து தைக்கணும் ஷோல்டரும் பிடிக்கணும் அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இந்த இடத்த நீங்கள் அந்த அளவு ஒன்றரை இன்ச்சு கூட சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதே அளவு தான் வரும் ஆனால் நீ நீங்கள் பீஸை கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி தைக்கும் பொழுது அதனுடைய நேர்த்தி வேறு அதுலேயே வந்து இன்னும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் ஒன்று இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு இந்த பீ இந்த பீஸை வந்து நான் தனியாக கட் பண்ணிவிட்டு பிறகு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது சில பேர் சில பேர் வந்து கேட்பாங்க அம்மா அம்மாவங்க சில பேர் இந்த இடத்துல நம்ம லேஸாக டாட் பிடிச்சிட்ட பிறகு இந்த இடத்துல நம்ம அட்டாச் பண்ணுற அந்த துணி இதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு லைட்டான ஒரு கட்சோலி ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதை உள்ளே வந்து மடித்து தைக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் என்னோட அம்மம்மாவுக்கு அப்படி நான் தைச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த இடம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் கிட்டக்க இந்த இடத்த நீங்கள் ஃபினிஷிங்கில் ஒன்றரை இன்ச் வரணும் ரெண்டு இன்ச்சாக நீங்கள் இந்த நடு பாகத்தை நம்ம கட்சோலி பட்டை வெட்டுற மாதிரி ஆனால் வந்து இந்த லாங்கில் வந்து வளைவெல்லாம் இல்லாமல் இந்த இடமெல்லாம் வளைவு இல்லாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிடணும் இங்கே மட்டும் ஒரு வி ஷேப் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை ஜாயின் பண்ணி உள்ளே தைக்கும் பொழுது இந்த இடத்த வெறுமனே சும்மா இப்படி மடித்து இப்படி தைச்சா அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரிப் இருக்கும் இங்கேயும் நமக்கு இங்கேயும் பிடிச்சிருவோம் இங்கேயும் பிடிச்சிட்ட பிறகு உங்களுக்கு சாதாரணமான ஒரு பட்டை மாதிரி தான் வரும் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் இந்த இடம் ஏற்றமாக இருக்கிறதால அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி வேண்டாம் அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்கள் அப்படியே வெறுமனே பிளைனாக கூட ஜாயின் பண்ணி போட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு ரொம்பவே ஏஜ்டு அப்படின்றதால அவங்களுக்கு ஷோல்டர்லாம் வந்து ரொம்ப நிற்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஷோல்டரை ரொம்பவே மீடியமான அளவில் வைக்கணும் ரொம்ப ப்ராடெல்லாம் அவங்களுக்கு கழுத்து வச்சோம்னா சரிப்பட்டு வராது இப்போ ஷோல்டரை அவங்களுக்கு நம்ம அஞ்சரை எடுக்கிறோம் 
அதாவது இங்கே ஆம்ஹோல் கட் பண்ணுற இடத்த நம்ம அஞ்சுறேன்னு எடுக்கிறோம் இந்த இடத்த நாம் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு வந்து கழுத்து ஆழம் அதிகமாகும் பொழுது நம்ம இந்த இடத்த குறைக்கணும் முன் கழுத்தை மட்டும் இங்கே குறைக்கணும் அகலத்தை குறைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆழம் அதிகமாகும் பொழுது ஆழம் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம இந்த இடத்த அகலப்படுத்தினா தான் சரியாக இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த ஷோல்டர் அப்படியே மேலே கழுத்து நோக்கி மேல் நோக்கி ஏறிடும் அதுக்காக எப்பவுமே வந்து ரொம்ப இவங்களோட கழுத்து ஆழம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பின் கழுத்து ரொம்பவே கம்மி நாலு இன்ச்சு தான் முன் கழுத்து ஆறரை இன்ச்சு சரிங்களா அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம சேர்த்த மாதிரி இதை வெட்டணும் இப்போ ரெண்டு எடுத்தோம்னா சரியாக இருக்காது ரெண்டே கால் எடுத்துப்போம் ஏன்னா முன் கழுத்து ரொம்பவே ஆழம் இருக்குது அதனால் நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இது ஒரே பீஸாக போட்டு கட் பண்ணுறதால நம்ம வந்து ரெண்டே கால் கிட்டக்க எடுத்துக்கலாம் ரெண்டர் கூட வைக்கலாம் அப்படி ரொம்ப ரெண்டரைன்னு வச்சுட்டு பின் கழுத்தும் ரொம்பவே ஆழம் அதிகமாக இருந்து முன் கழுத்து போலவே ஆறரை இன்ச்சு அல்லது ஆறு இன்ச்சு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக ஷோல்டர் வழிஞ்சிடும் அதுக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு பின் கழுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி முன் கழுத்து வைக்கும் பொழுது இன்னும் இந்த இடத்த நீங்கள் குறைக்கணும் அப்போ ரெண்டு இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து முன் கழுத்து மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஆறரை இன்ச்சு பின் கழுத்து நாலு இன்ச்சு தான் அப்போ அந்த நாலு இன்ச்சை நம்ம இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த துணியில் அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு ரெண்டுமே வந்து ஒரே கட்டிங் தான் வரும் அதாவது நம்ம ஆரம்பிக்கிறது இந்த கட்டிங்லேருந்து தான் இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிப்போம் ஆனால் பின்னாடி நாலு இன்ச்சுங்கிறதால நம்ம முழுக்க வேகமாக அப்படி வெட்டக்கூடாது இங்கேயே நிறுத்திட்டு இந்த பீஸை தனியாக எடுத்து வெட்டிக்கணும் இந்த பீஸை தனியாக எடுத்து வெட்டிக்கணும் அது போல் ஆம்ஹோல் வந்து அவங்க ரொம்பவே ஒல்லியாக இருக்கிறதால ரொம்ப ஆழம்லாம் வேண்டாம் அஞ்சு இன்ச்சு போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கெல்லாம் டாட்டெல்லாம் அவங்களுக்கு வரப்போகிறதில்லை ஒரு இன்ச்சு வச்சாலே போதும் ரெண்டு பக்கமுமே ஒரு இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் இது இந்த கார்னரை ஒரு இன்ச்சு வச்சு கழிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஷோல்டரில் ஒரு நாட்ச் கட்டாயமாக போடணும் இப்போ நம்ம இந்த முன் பக்கம் மட்டும் இந்த ரெண்டு பீஸையும் பிரித்து கட் பண்ணுறோம் இவ்வளவு தான் இப்போ அம்மாவுக்கு வெட்டுற ரொம்ப வந்து வேலையே கிடையாது இதில் ஐ கொக்கிக்கு அந்த பட்டிகளுக்கு உண்டான துணியும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரண்டில் இந்த மாதிரி ஷேப்பு ரொம்பவே லேசான ஒரு வி ஷேப்பில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவில் கட் பண்ணி உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி வைக்கலாம் வேண்டாம்னா நீங்கள் சம அளவுலேயே கட் பண்ணி ஃப்ரண்டில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அது ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் மொத்தமே வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இந்த ப்ளவுஸை தைச்சிட முடியும் ஏன்னா வந்து இதில் எந்தவித வேலையுமே கிடையாது இப்போ நம்ம தைச்சி பார்ப்போம் முதல்ல வெட்டி வச்ச கழுத்து பீஸ் எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிப்போம் இவ்வளோ பெரிய கழுத்து வராது ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன கழுத்து தான் போதும் இந்த நாலு அஞ்சு பீஸே போதும் இப்போ ஹெம்மிங்கா பைப்பிங்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு ஹெம்மிங் இப்போ கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எதையும் அப்படியே அப்படியே வச்சு பீஸை ஜாயின் பண்ணிடலாம் பைப்பிங் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம கட்டாயமாக ஒரு ஓரத்தை மடித்து தைக்கணும் இப்போ நமக்கு ஐ பட்டி கொக்கி பட்டியும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கைக்கு மட்டும் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் சரியாக ஓரம் தைச்சிட்டு அதை மடித்து ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்காக அந்த போர்ஷன் வைப்போம் இப்போ ஒரு பக்கம் இப்படி அடிச்சிருக்கோம்னா நீங்கள் அடுத்த பீஸை இப்படியே வச்சு மேலேயே அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா மேல் பீஸ் உள் பீஸ்ன்னு நம்ம ஒரு கணக்கில் பார்த்துட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஒரே மாதிரியே கடைசி வரைக்கும் ஒன்று மேலே ஒன்று நம்ம வச்சு வெட்டுறதால அதை கடைசி வரைக்குமே இது மேலே அப்படின்னும் பொழுது 
ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பக்கம் தான் மேலே இருக்கும் இல்லையா அப்போ ரெண்டுமே உள் பக்கத்தில் தான் உள்பாகமாக வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வெட்டிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மடிச்சு தைக்கிறத அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் நம்ம வெட்டும் பொழுது ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு வெட்டுறோம் அதுக்காக தான் ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம ஏன் கவனிக்கணும்னா ஒரு நேரம் வந்து கை ஒரு கை வந்து ஃபுல்லாகவே வெளுத்துருக்கும் ஒரு கை வந்து வெளுக்காமல் இருக்கும் போட்ட பிறகு நீங்கள் துவச்ச பிறகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இம்மீடியட்டாக ஒரு கை வந்து ஃபேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் நம்ம வெயிலில் போடுறோம் அப்படிலாம் கணக்கு இல்லை அந்த மாதிரி துணிகளை நம்ம மாற்றி வச்சுட்டோம்னாலும் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு இப்போ நம்ம இந்த இந்த நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா சென்ட்ராக அது வரைக்குமே நாம் இதை இந்த கட்டிலேருந்து அது வரைக்கும் கழிக்க போகிறோம் இப்போ அம்மம்மா ப்ளவுஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் முன்னாடியிலேருந்தே பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு வந்து இங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ சதைப்பிடிப்பு இருக்காது ஷோல்டர்லாம் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக தான் இருக்கும் இந்த இடம் கூட அவங்களுக்கு அதிகப்படியாக கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நம்ம வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியாக அதாவது அரை இன்ச்சு கிட்ட தான் நம்ம இந்த இடத்த கழித்து எடுத்துருக்கோம் ரொம்பவுமே அவ்வளோ லாங்கம் போகல முன்னாடியே ஒரு இன்ச்சு முன்னாடியே அப்படியே வளைச்ச மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு வலது இடுதுன்னு சரியாக வந்துடும் இந்த தையலில் வச்சு நீங்கள் இதை வந்து கணக்கு பார்த்துக்கோங்க நான் எப்போவுமே வந்து ஏற்றும் பொழுது தான் கட் பண்ணுவேன் சில பேர் அதே நிறைய சந்தேகமாக கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏன் கட் பண்ணலன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு முறையும் சொல்கிறது தான் சில பேர் வந்து அதை கவனிக்காமல் இருக்கிறதால கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த நாட்ச் போட்டு வச்சதால் இங்கே தான் ஷோல்டர்னு கரெக்டாக தெரியும் இல்லையா நம்ம இந்த இடத்த வழக்கமாக கால் இன்ச்சு பிடிப்போம் அதே மாதிரியே பிடிச்சி ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடுங்க அப்படியே முதுகு பக்கம் நம்ம மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு முதுகு பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரியே உங்களுக்கு சீராக மடிக்க வரல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்த ரெண்டு பக்கமுமே சமமாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் எங்கே மடிக்க போகிறீங்க அப்படின்ற அளவை குறிச்சிக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் நாட்ச் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ஆரம்பித்தீங்கன்னா சரியாக இங்கே தான் முடிக்க போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம இங்கே ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதே லெவலில் இந்த இடத்த கண்டினியூ பண்ண முடியாது கொஞ்சம் லாங்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இடையிலையும் அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் கீறி விட்டுட்டு அப்படியே மடித்து தைச்சிங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டான அளவாக உங்களுக்கு அதாவது இந்த ரெண்டு நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு பக்கமுமே ஈவனாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஷோல்டர் சென்டர் பார்த்து கரெக்டாக இங்கே டாட் பிடிச்சிருங்க பின்னாடி முதுகில் பிடிப்போம் இல்லையா அதை நீங்கள் ஷோல்டரை சென்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த அப்படியே ஸ்ட்ரைட் பண்ணி இங்கேருந்தே பிடிச்சிக்கலாம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி எண்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எண்டு பாகங்கள் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும்பொழுது கட்டாயமாக ரஃப் தையல் போடுங்க அப்போ தான் வந்து அது பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம தெரியாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக தைச்சிட்டோம்னா கட்டாயமாக ஒரே தடவையிலே அவங்க போடும்பொழுது இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சிடும் அதனால் கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த ரஃப் தையல் முன்னும் பின்னுமாக ஓட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு முறை ஓட்டிட்டு செய்யுங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி பிடிக்க போகிறோம் முன்னாடியும் நீங்கள் அதே மாதிரியே இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம அக்யூரேட்டாக பெரியவங்களுக்கு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் நீங்கள் இந்த ஷோல்டரை அப்படியே கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பின்னாடி என்ன டாட்டு என்ன அளவில் பிடிச்சோமோ அதே மாதிரியே கூட நீங்கள் பிடிச்சிடலாம் அது வந்து உங்களுக்கு சரியான ஒரு இதுவாக கிடைக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இதுலேயும் டவுட் இருந்து அளவு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கீழே இருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அல்லது மூன்றரை இன்ச்சு அவ்வளோ வச்சிங்கனாலே போதும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இங்கே தையல் வந்துடும் பிடிச்சிருவோம் இல்லையா அதனால் ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு வச்சிங்கனாலே போதும் நீங்கள் ஷோல்டரை நேராக கணக்கு பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்து மூன்றரை இன்ச்சு வைங்க நம்ம முன்னாடி பிடிச்சிருக்கிற டாட்டு இவ்வளவு ரொம்ப பெரிய அளவில் இல்லை தெரியுதுங்களா இந்த தையல் இவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மி
இப்போ நம்ம இது வெட்டி இருக்கோம் இல்லையா இந்த கோன் மாதிரி இருக்கிற அந்த வி ஷேப்பு உங்களுக்கு இப்படி மேல் நோக்கி வரணும் நீங்கள் மேல் பாகத்துலேயே இப்படி வைங்க வச்சுட்டு அப்படியே இதை உள்பக்கம் திருப்பி தைக்க போகிறீங்க சரியா அப்படி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த டாட் வர்ற இடத்துல இந்த பீஸில் கொஞ்சம் லேசாக ஒரு சுருக்கம் வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்த டாட்டு அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே அகலம் அதிகம் போக போக குறுகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா நம்ம தைக்கும் பொழுது நம்ம அந்த போக போக குறுகிற அமைப்பு இந்த துணியில் கிடைக்கணும் அதுக்காக கட்டாயமாக இந்த இடத்துல வரும்பொழுது நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு மடிப்பு ஒன்று வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பிடிச்சதால் இந்த இடம் வந்து எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அதாவது இந்த கிளாத்து இதே அளவு தான் வெட்டினோம் எக்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்ம இங்கே பிடிச்சிட்டோம் இது பிடிக்கலை இது மேலே இருக்கிற துணி அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ தான் தைக்கிறோம் மேலேயே வைங்க சரியாக இந்த இடம் வரும்பொழுது ஒரு லேசான விசிறி மடிப்பு வச்சா போதும் இதை அப்படியே ஒரு படித்தையல் இப்ப இந்த இடம் உள்நோக்கி போயிடுச்சு இப்ப உங்களுக்கு இந்த இடம் சரியா விரிவடைஞ்சு வருது பாருங்க இங்க கரெக்டா பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் மேல வர இடம் விரிவாகும் இந்த இடத்த நீங்க எப்படி இதை வெட்டினீங்களோ அதே மாதிரியே இத அந்த ஷேப் மாறாம மடிங்க பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு அது கட்சோலி பட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஆனா பிளைனான பிளவுஸ் தான் இதனால ஒரு பெரிய மாற்றம்லாம் இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பிளவுஸ் வந்து ஒரு லுக்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் லேசாக வந்து அந்த ஒரு கட்சோலி ஷேப் வர மாதிரி ஒரு அமைப்பு இந்த பக்கமும் அப்படியே தைப்போம் அப்படியே கொக்கி ஐ பட்டி இங்கே நம்ம எந்த டாட்டும் பிடிக்கல அதனால அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே வச்சா போதும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி நூல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது வால் மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கோம் போடும்போது கூட அது உடம்புல பட்டுதுன்னா உறுத்தலாக இருக்கும் அதனால் நூல் எல்லாம் எக்ஸ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத கட்டாயமாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சமமாக பார்த்து சரி பார்த்துட்டு இந்த உள்ளே இருந்த பட்டி துணி எக்ஸஸாக இருக்குது இது சமமாக இருக்குது இப்போ அப்படியே நம்ம பைப்பிங் வச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் ஏன்னா பெரியவங்க வந்து ஹெம்மிங் இருந்ததுன்னா அடிக்கடி பிச்சுட்டா அவங்களால அதை ஹெம்மிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்காக பைப்பிங் தான் இப்போ நிறைய பேர் பெரியவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க அம்மாக்கள்லாம் நிறைய தொழிகள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க பைப்பிங் வந்து எங்களுக்கு மணிமணியாக வரல தையல் வந்து மேலே அதாவது இந்த இடத்துல மேலே ஏறிடுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகினீங்கன்னா தான் கட்டாயமாக நல்லா வருங்க ரொம்பவே வந்து இதில் பழக்கம் அதிகமாக இருந்தால் தான் பைப்பிங் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த மாதிரி தைக்கணும் அப்படின் பொழுது சிங்கிள் ஃபுட்டு மாற்றிக்கிட்டு இந்த கனமான போர்ஷன் வர்ற இந்த ரைட் சைடு காலியாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக வரும் வேணும்னா அப்படி கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம கடைசியாக கை வந்து ஏற்ற போகிறோம் கை ஏற்றும் பொழுது 
இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து நம்ம கையிலையும் ரொம்பவே கம்மியாக தானே எடுத்தோம் துணியை அதனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லேசாக எடுங்க அப்படி எடுக்க வேண்டாம்னு நினச்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக லேசாக இங்கே ஆம் ஹோலோட ரவுண்டு கீழே வர்ற வரைக்கும் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் இங்கேயே நம்ம எப்பவும் பண்ணுவோம் இல்லையா கட்சோலி ப்ளவுஸில் கூட அப்படி தான் பண்ணுவோம் அது மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக இந்த இடத்த எடுத்துருங்க துணியை எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இதை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம கையோட சுற்றளவு பார்க்கணும் இல்லையா எப்பவும் போல் ஓர தையல் ஒரு ஓர தையல் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம அளவை சரி பார்த்து பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே நம்ம சரி பார்க்குறதால இந்த ஹைட்டு இந்த ஹைட்டு இதெல்லாம் சரி பார்க்குறதால நமக்கு சரியாக வரும் அப்படியும் உங்களுக்கு சரியாக வரலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக ஒன்று ஒன்று வந்து உங்களுக்கு லென்த்தாகவும் ஒன்று லென்த்து குறைவாகவும் தெரிஞ்சுதுன்னா இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் லேசாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துல உங்களுக்கு குறைவாக இருக்கோ அங்கே இந்த மடிப்பை கொஞ்சம் லேசாக பண்ணுங்கள் ஹெம்மிங்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணணும் அதாவது ஹெ ஹெம்மிங்கில் வந்து மாறக்கூடாது ஆனால் கொஞ்சம் தான் பண்ண முடியும் ஒரு கோடளவு தான் மாற்ற முடியும் பெருமளவில் நீங்கள் இது இது ஓரளவு வச்சுட்டு இதை ரொம்பவே இவ்வளோ பெருசு அப்படிலாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கை வந்து ஈவனாக இருக்காது அதனால் அது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நீங்கள் கையை ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுமே இந்த ஓரங்கள் இந்த ஓரமும் இந்த ஓரமும் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு செய்யுங்க அப்போ அது உங்களுக்கு சரியாக வரும் அதாவது இந்த ரெண்டு தையலும் கரெக்டாக மீட் ஆகணும் இப்போ இந்த ஒரு கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு டாட் எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா இந்த சாதா ப்ளவுஸில் அதெல்லாம் கிடையாது அதனால் அது வரலையேங்கிறதுக்காக தான் இங்கே கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீட்டிகிட்ருக்கு இதை ஒரு பெரிய இதுவாக நினைக்க வேண்டாம் அதை நீங்கள் லேசாக கழித்து விட்டுருங்க இந்த கோடு ரெண்டும் சரியாக மீட் ஆகிற மாதிரி வச்சு தைங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் தைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இடுப்பு நமக்கு முப்பத்தி ஒன்று வரணும் மார்பு சுற்றளவு தான் முப்பத்தஞ்சு இடுப்பு சுற்றளவு முப்பத்தி ஒன்று அது வருதாங்க நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இது வந்து டூ பை டூ கிளாத்து அதனால் நல்ல துணிங்கிறதால ரொம்பவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம வந்து அந்த முப்பத்தி ஒன்றுன்றத முப்பது அரைன்னு கூட நம்ம கணக்கு வச்சு பிடிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து போடும் பொழுது ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு நேரம் செல்ல செல்ல லூஸ் ஆகிடும் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சு மொத்தத்தில் ஒரு அரை இன்ச்சு கம்மி பண்ணி கூட பிடிக்கலாம் வேணாம்னா லூஸாக தான் போடுறவங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட பண்ணிடலாம் ஒன்றும் தவறில்லை இப்போ முப்பத்தி மூணு இருக்குது இல்லைங்களா முப்பத்தி ஒன்றுக்கு வரணும் இப்போ அதே மாதிரி கையோட சுற்றளவு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒன்பதே கால் ஒன்பதே கால் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு அதில் பாதி நால்ரன்னு வருது இல்லையா நால்ரை அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாயிண்ட்டு வைக்கணும் அது நான் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு கோடாக போட்டுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே நம்ம இந்த லென்த்தில் இருந்து இங்கே வரைக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அதை விட ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக வரணும் ஆம் ஹோல் கிட்டே அதை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு நேராக வந்து உங்களால் தையல் போட முடியும் இதை நம்ம போடுற இந்த அளவுகளை அப்படியே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டிங்கனாலே போதும் இப்போ அங்கே நான் எடுத்த நாலரைக்கு இங்கே அஞ்சரை எடுத்திருக்கேன் இல்லையா இப்போ நீங்கள் இதை எல்லாமே அப்படியே இதை வளைச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான ஒரு அளவு கிடச்சிரும் இப்போ அங்கேருந்து அது வரைக்கும் கூடு போட்டேன் இல்லைங்களா இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இவ்வளவுதான் நீங்கள் வந்து இது ஆம் ஹோலில் ரொம்பவே பிரச்சனையாக நினச்சி பயப்படவே வேண்டாம் ரொம்ப சுலபமான வழி தான் இது இப்போ இந்த அளவு வரைக்கும் நம்ம அந்த ஆம் ஹோலோட பாயிண்டில் நம்ம என்ன அளவு வச்சோமோ அதை அப்படியே நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க நிறைய பேர் வந்து இப்போவும் பயப்படுற ஒரே விஷயம் இந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட தான் 
இந்த ஒரு அளவும் இந்த ஒரு அளவும் இருந்து இந்த மூணாவது அளவு சரியாக எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு தையலுக்கும் மறு தையலுக்கும் இடையில் உங்களுக்கு கால் இன்ச் இருந்தால் போதும் கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலே உங்களுக்கு அந்த அவங்க பிரிக்கும் பொழுது சரியான ஒரு அளவு கிடைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப தள்ளியும் போட வேணா ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கியும் போட வேண்டாம் அதாவது அது அதை விட சொல்லணும்னா நம்ம இந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் இந்த உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரியுதா நம்ம இந்த ஃபுட்டோட ஒரு ஃபுட் அளவு கரெக்டாக நீங்கள் இந்த தையல் வந்து இது மேலே வர மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சரியாக வரும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இதுதான் க சரியான அளவு எப்பவுமே வந்து அதுக்கு மேலெல்லாம் சதை போட மாட்டாங்க அந்த ஒரு தையல் தான் ஒரு கணக்காக வச்சு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இந்த பக்கமும் அப்படியே நான் தையல் போடுறேன் இப்போ நம்ம அளந்து பார்ப்போம் சரியாக இருக்கான்னு இது நல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற துணிங்கிறதால நீங்கள் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சே பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்த அளவு படி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் இது ஓகே தான் இந்த மாதிரி கிளாத்தில் மற்ற சிந்தட்டிக் கிளாத்தில் கட்டாயமாக நீங்கள் எடுத்த அளவு தான் வைக்கணும் எடுத்த அளவை விட சிந்தட்டிக்காக இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சு கூடுதலாக இருந்தால் கூட அது பிரச்சனை இல்லை சரியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளாத்தெல்லாம் வந்து போடும் பொழுது ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கு பிறகு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக நீங்கள் பிடிச்சி தைச்சாலும் ஒன்றும் தவறு இல்லை சரிங்களா இப்படி தான் வந்து இப்போ நான் வந்து என்னோடய அம்மா ப்ளவுஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அம்மம்மா ப்ளவுஸ் இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக வந்துடும் சரியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்